సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ మాకు జగన్ గారు మా నెల్లూరు జిల్లా పాత నెల్లూరు జిల్లాకి వచ్చారు సార్ నిన్న అప్పుడు చాలా ఆనందం వేసింది సార్ ఆయన ఏమన్నా ఎంబీబీఎస్ సీట్ల గురించి ఏమన్నా మాట్లాడతాడు ఏమో తెలంగాణ వాళ్ళకి కట్ చేశారు మనకి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా ఉన్న సంజీవ్ చౌదరి గారు మీరు టాపిక్ గురించి మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది అనుకుంటే టాపిక్ గురించే సార్ నేను చెప్తాను వ్యక్తిత్వ హననాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ అదే సార్ మేము అనుకుంది ఏంటంటే వచ్చే ఏమన్నా ఈ విషయాలు మాట్లాడతాడేమో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు కట్ చేశారు ఓకే రైట్ ఈ విషయం ఏమో మాట్లాడతారు ఎంతకాలం పెళ్ళాల గురించి ఎందుకు సార్ మనకి వాళ్ళ పెళ్ళ ఎవరు పోతే మనకెందుకు సార్ ఈ విషయం మాట్లాడాలి కానీ మన వాళ్ళు కూడా కట్ చేశారు మన వాళ్ళు కొత్త ఐదు 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 కాలేజీలు పెట్టారు సార్ ఐదు కాలేజీలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సీట్లు అమ్ముకుంటున్నారు సార్ ఐదు ఆటి గురించి అలా చెప్తారేమో ఆశగా ఉన్నాం సార్ పిల్లకాయలు తండ్రులుగా మేము పిల్లకాయలకి తండ్రులు మేము అది ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎంతకాలం పెళ్ళాల గురించి ఎందుకు సార్ మనకి రైట్ అది సార్ అంతే సార్ నా అదే లేదు మీరు కూడా సార్ కొంచెం ఎంబీబీఎస్ సీట్ల గురించి ఒకసారి మీ డిస్కషన్ పెట్టండి సార్ మీరు రైట్ అండి దాని గురించి నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు దానికి క్లారిఫికేషన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాకముందర రెండు రోజుల ముందర హెల్త్ మినిస్టర్ విడతల రాజని గారు క్లారిఫై చేయడం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్టాండ్ ఏంటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకుని వచ్చింది అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కూడా అడ్మిషన్స్కి అలౌ చేసింది పీజీ సీట్స్ ఇన్ని పెరిగినాయి మెడికల్ కాలేజెస్ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఇన్ని పెరిగినాయి అని చెప్పి కన్సర్న్డ్ హెల్త్ మినిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది ప్రెస్ మీట్ పెట్టి క్లారిఫై చేయడం జరిగింది అది మీరు వినకపోతే ఎలా కుదురుతుంది మా ప్రభుత్వంలో మినిస్టర్లు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటారు వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోగలరు వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ కండక్ట్ చేసుకోగలరు ప్రతిదీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర సీఎం గా అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారు ఆ విధానం మాకు లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది మాట్లాడాలో ఆయన మాట్లాడుకుంటారు రాష్ట్ర సీఎం గా మినిస్టర్లు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఆ మినిస్టర్లు ఆ శాఖ వరకు స్పందిస్తారు ఆ శాఖ వరకు పబ్లిక్ కి చెప్తారు కౌన్సిలింగ్ లో ఐదు మెడికల్ కాలేజ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది పీజీ సీట్ లో మనం టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ప్రజలకి టైం వేస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అది కాదు దాని గురించి దానికి సమాధానం చెప్పడం జరిగింది టాపిక్ కన్ఫైన్ అయ్యి మాత్రమే మాట్లాడుకుందు డైవర్ట్ అవ్వద్దు రామయ్య కాకినాడ నుంచి ఇది కాలర్స్ టైం కదా కిల్ చేయొద్దు రామయ్య కాకినాడ నుంచి రామయ్య గారు చెప్పండి రామయ్యప్పుడు ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు గవర్నమెంట్ డబ్బుతో ఒక సీఎం గారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ మాట్లాడవలసింది ఏంటి అక్కడ వీటి పెళ్ళాల గురించి మాట్లాడతాడండి అసలు బుద్ధి ఉందండి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అంతకన్నా ఒక మాట మాట్లాడాలి కానీ ఇంకా నాకు గౌరవం ఉందండి నేను నేను తగ్గించుకోండి అంటే అలా మాట్లాడి పిల్లల గురించి మాట్లాడి అక్కడ ఉన్న అద్దేపల్లి గారు సేద గారిని కూడా సమర్థించుకోవద్దు అని చెప్పండి అతను మాట్లాడి నేను సమర్థించుకుంటాడు ఏంటి కరెక్ట్ అంటాడు ఏంటి జీవితాలు ఇతను ఇప్పుడు వ్యక్తిగత విషయాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ వ్యక్తిగత విషయాలు ఏమిటాయి మాకు మాకు కావాలా ఎవరి వ్యక్తిగత వాళ్ళకు ఉంటది కదా మరి దాన్ని సమర్థించాడు ఏంటి దానికి ఉన్నాయంటాడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అతను చట్టపరంగా చేసుకున్నాడా లేకపోతే ఏమన్నా ఇల్లీగల్ గా చేసుకున్నాడా అంటే దాన్ని అతను తప్పు పడతాడా రెడీ ఎలా చేసుకున్నా అది వ్యక్తిగతం కదా అవును వ్యక్తిగతం ఎత్తుకండి అలాంటి ఇప్పుడు తర్వాత కూడా మీరు కూడా ఈ డిబేట్ సార్ ఆడెవరో అన్నాడని చెప్పేసి మీరు కూడా ఈ డిబేట్ ఎలాంటి అటువంటి గురించి కాదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ లక్ష పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు కోట్లు ఏమైపోయినాయి కాదు కడిగిన దాని గురించి మీరు మీరు పెట్టిన డిబేట్ నేను మొన్న పెట్టానండి డిబేట్ మీరు చూడకపోతే నేను చూసాను సార్ మీరు ప్రతి రోజు ఫాలో అవుతాను మీరు చూసాను డిబేట్ పెట్టాలో మీరు చెప్పొద్దండి అలా కాదు మీరు చెప్తాం కదా సార్ మీరు అలా సీరియస్ గా తీసుకోకండి అలా అదే సార్ మేము మాట్లాడి మీరు సీరియస్ గా తీసుకోండి పితాన్ బాలకృష్ణ గారు మాట్లాడుతున్నారు ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర వాటికి సమాధానం కాదు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి అడిగిన ప్రజలకు సమాధానం చెప్పే దమ్ము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర లేదు తమ్ముడు దానికోసం మనం అనుకున్నప్పుడు సిగ్గుకోవడం మరి కాకినాడ మీరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అడిగి చాలా చక్కగా అడిగావు ఆయన ఏంటంటే మనం అడిగిన ప్రజలకి దమ్ము లేక వ్యక్తిగత ఆయన పూర్కున్నట్టు తప్ప అంత మించి ఏం లేదు ఇంకే ఎంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఏం లేదు ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రులు కూడా మనం రేపు రాబోయే రోజులు ఎప్పుడు కూడా చూడం చూడడం కాక చూడం ఈ వేదిక ద్వారా నేను అద్దెపల్లి శ్రీధర సోదరుకి సోదరులకి నేను అడిగేది ఏంటంటే రేపు కోనసీమ ఇరవై ఆరు తారీఖు వస్తా ఉన్నాడు ఆయన మేము అడిగిన
మరి ఇంకోసారి వస్తే మొత్తం కొబ్బరి చెట్లతో సార్ పోనసం చెట్లని కూడా తీసేస్తాడు కాస్త కదా చెప్పండి సార్ మీరైనా కూడా చెప్పి ఆ వృక్షాలు తీ తీయని చెప్పండి పాప చాలా ఘోషిస్తున్నాయి అన్ని కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఆ చెట్లు మా కోనసీమ పచ్చగా ఉంచేలాగా ఆ చెట్లు అయితే తీయొద్దు అని చెప్పండి మేము అడిగిన ప్రశ్నలు అన్నిటికీ కూడా రేపు ఇరవై ఆరు తారీఖు సంబంధం చెప్పమనండి అమలాపురం వేదికగా దయచేసి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను శ్రీధర్ గారు రైట్ అండి ఇరవై ఆరు నుంది అండి ప్రోగ్రాము అమలాపురం ప్రోగ్రాము అంటే ఇరవై ఏడు మళ్ళీ టాపిక్ మనం దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే దీని గురించి మాట్లాడతారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెరువులు తలపిస్తున్నాయి రోడ్లన్నీ కూడా వాటి మీద మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు అభివృద్ధి మీద ఏమి లేదు ఒక ఇండస్ట్రీ లేవు ఏదో వైద్యంలో పెట్టారైనా అదంతా పుస్క ఏమి లేదు ఏంటంటే ఊరికే పబ్బం గడుపుకోవడానికి జనాలు డైవర్ట్ చేయడం కోసం చేస్తున్న కార్యక్రమం తప్పింది ఇందులో అంతకన్నా ఏమి లేదు బాలకృష్ణ గారు ఒక్కసారి వినండి శ్రీధర్ గారు అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు ఒకసారి చెప్పండి కాలర్ లేవన్ ఎత్తాడు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది ఈయన మాట్లాడారు ఆయన ఏదో మళ్ళీ పెట్టుకుంటా పోతా ఉంటే ఎలా కుదురుతారు చెప్పండి చెప్పండి బ్రదర్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తికి కాలర్కి లేకపోతే ప్రతి మనిషికి ఒక పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ అనేది ఉంటుంది అంత మాత్రాన వాళ్ళు కరెక్ట్ వీళ్ళు రాంగ్ అన్న అనే అనేటప్పుడు ముందర మనం ఒకసారి సరి చూసుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తే సరి అన్న చంద్ర పవన్ కళ్యాణ్ గారు తప్పు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇండా ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసే మంచి కానీ లేకపోతే చెడు కానీ లేకపోతే ఏమీ సంబంధం లేకుండా కూడా అన్నిటికీ డూడు బస్మన్గా ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని లేవనెత్తారు ఆ లెవెన్ అంశాల్లో కంటిన్యూషన్ లో ఈ అంశం కూడా వచ్చి మీరు సార్ మీకు జరుగుతున్న సంఘటన మీ పార్టీలో ఏం జరుగుతుందో కూడా మీకు తెలియదు బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు మీరు ఆగాలి బాలకృష్ణ గారు ఆగాలి ఒక నిమిషం డబ్బా ఢిల్లీలో ఎవరికి కొట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్డీఏ మీటింగ్ కెళ్ళి ఎన్డీఏ గురించి మాట్లాడలేని దుస్థితిలో ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్డీటీవీకి ఏం మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు భుజాన్ని వేసుకున్నారు అది కదా ప్రాబ్లమ్ అది కదా ప్రజలు ఎన్డీటీవీకి డైరెక్ట్ గా చెప్పారు కదా చెప్పారు చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నాను ముఖ్యమంత్రి కాదు మేము ముగ్గురు కలిసి వెళ్తే ప్రయాణం చేస్తామని 